Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm Nguyễn Vũ Trọng thấp thỏm. Giáo sư tương lai từng là thành viên ban cố vấn của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông cùng với ba người đảng viên Đảng Cộng sản lão thành cũng là những trí thức nổi tiếng vừa công khai một lá thư gửi đến tam trụ tối cao của nhà nước Việt Nam bao gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về vụ việc đã xảy ra tại Đồng Tâm một cách hết sức đau đớn. Đây là hình ảnh giáo sư tương lai, ông từng là thành viên ban cố vấn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vụ việc xảy ra với xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 là một việc làm thiếu sáng suốt mà không một chính phủ nào trên thế giới tiến hành và đó là một lý do một lá thư được gửi tới tam trụ trong ban lãnh đạo tối cao của nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Theo Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết. Trong bức thư ngỏ đề ngày 22 tháng 1, nhóm ký tên gồm các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên, Huỳnh Kim Báu, Nguyên Tổng thư ký Hội trí thức yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Công Dầu, Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn vào năm 1966, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn vào năm 1975, Nguyên Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng hàng không Pacific Airlines, Giám đốc công ty Savimex và giáo sư tương lai từng là thành viên ban cố vấn của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Để chất vấn các vị về một việc làm điên rồ và không một chính phủ nào trên thế giới này có thể làm một việc điên rồ như thế khi dùng súng bắn vào nhân dân, bắn vào một ông cụ 84 tuổi đã từng cống hết hiến hết sức mình cho sự nghiệp cứu nước. Sau khi giết được cụ Lê Đình Kình, Bộ Công an Việt Nam còn tra tấn và ép cung vợ của ông là bà Dư Thị Thành một cách hết sức dã man. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video này để biết sự thật về điều đó. Là bắt. Bắt, tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm lưu đạn để nhắm à, à, bắt khai như vậy thì tôi bảo tôi không biết quả thực đạn thế nào tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không cai được à. thì là mà tát cứ kiếm đá tát mát tát suốt cứ bên nọ bên nọ ra bên kia xong vào đầu cứ thế này đá và hai bên kia người vâng Thế bây giờ thì mình là làm các à, 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 còn bắt à, anh anh công mất đúng không? Còn chó anh rõ uy đúng không? Uy công, công. danh chức bốn 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 con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ về họ chưa? Vâng. Không biết. Chờ bé lại được ba tháng ở bên kia. Chờ bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì chồng đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Ừ. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau Không biết thế nào, nó bé quá Và cũng thật khó lý giải vì sao mà ông Nguyễn Phú Trọng lại ra lệnh bắn vào đồng đội của mình Bởi cụ Lê Đình Kình là một đảng viên chưa bị khai trừ đã gần 60 năm tuổi đảng Và sở dĩ tại Việt Nam điều 4 của Hiến Pháp ghi rất rõ là đảng lãnh đạo Vậy người đứng đầu và chịu trách nhiệm cuối cùng chính là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về vụ việc này Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khen ngợi chiến sĩ của Cảnh sát Cơ động sau vụ tấn công vào làng Hoành, Đồng Tâm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết hại cụ Lê Đình Kình. Ông ta, tức là Lê Đình Kình, là một đảng viên Đảng Cộng sản. Khi mà ông ta bị bắn là đã 58 năm tuổi đảng. Thế thì đấy là một nhóm làm việc không thể nào giải thích được và nó gây nên một phẫn nộ cực kỳ lớn trong cả nước và trong dư luận quốc tế. Giáo sư tương lai giải thích thêm với truyền thông quốc tế về mục đích bức thư ngỏ gửi đến tam trụ triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 22 tháng 1 như sau. Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn chất vấn những người cầm quyền phải giải thích cho chúng tôi vì sao lại có một việc làm dã man, vô nhân đạo như vậy. 
của một nhà nước tự xưng là của dân, do dân và vì dân. Mà lại dùng lực lượng bạo lực phục kích với hàng trăm, hàng ngàn người như vậy về một cái làng thôn hoành chỉ có nhiều lắm là vài nghìn dân mà thôi. Và mục đích duy nhất của bốn vị trí thức Cộng sản Lão Thành này là yêu cầu vị các vị tam trụ phải trả lời một cách hết sức minh bạch trước nhân dân cả nước. Đây là hình ảnh nhóm bốn vị Lão Thành cách mạng từ trái qua là ông Huỳnh, Huỳnh Tấn Mẫn, giáo sư tương lai Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu. Và phục kích vào ban đêm xông vào nhà bắn giết người ta rồi lên đài vu khống rồi truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho cảnh sát thiệt mạng. Đây là một việc làm quá ngoài sức tưởng tượng và vì vậy chúng tôi yêu cầu phải làm minh bạch vấn đề này. Và các ông, các vị này đã yêu cầu như vậy. Ngoài ra, các vị còn cho biết thêm, ai ra lệnh quyết định đó, ai căn cứ vào điều khoản nào trong pháp luật để mà truy bức dân lành và nói rằng họ chống lại người thi hành công vụ. Họ chống lại việc bộ đội xây tường rào rồi là vì họ, tức là người dân tấn công lực lượng công an trước cho nên công an phải nổ súng tiêu diệt tất cả những câu hỏi này đã được các ông đặt ra với các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tất cả những lời lẽ ấy, trẻ con cũng không nghe được và họ càng lập luận thì họ càng phơi bày bộ mặt của họ mà thôi. Ông cho biết như vậy. Vào đại biểu Dương Trung Quốc, người từng đứng về phía nhân dân làng Đồng Tâm khi phát biểu giữa Quốc hội và chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc một lần về thăm cụ Lê Đình Kình. Ông từng nói giữa Quốc hội rằng, việc bắt giữ người như vậy là có cần thiết với một ông già 80 tuổi đời và 50 năm tuổi đảng hay không khi mà phải dẫn dụ cụ người ta ra ngoài đồng đi kiểm tra mốc giới để bắt. Tại sao không bắt một cách đàng, rất đàng hoàng như chúng ta vẫn thường thấy trên truyền hình? Tại ra có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, của cư dân địa phương, Kể cả của gia đình nữa, nếu tâm phục, khẩu phục, người ta sẽ tuân thủ, ông Quốc nói. Riêng tôi, với tư cách là một nhà sử học, tôi thành thực nói rằng gót chân asin lớn nhất của chính phủ là không đưa ra bằng chứng lịch sử, ông Quốc nhấn mạnh. Lưu ý từ thời Thượng Cổ, khi nói đến lãnh thổ đất đai bao giờ cũng đi kèm bản đồ, người dân có quyền hỏi tại sao không có bản đồ. Nó gợi lại cho ta câu chuyện thủ thiêm vì nhập nhèm bản đồ mà dân bức xúc, ông đại biểu. Dân Trung Quốc đã nói như vậy. Và ông Quốc bày tỏ thêm, trong việc này tôi nghĩ rằng chính phủ nên nhìn nhận một cách hết sức khách quan thì sẽ nhận được lòng tin của người dân. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video phát biểu của đại biểu Quốc hội Dân Trung Quốc về vụ việc tại Đồng Tâm. Thời gian khiến tôi không thể có được những cái lời tốt đẹp đối với những hoạt động tích cực của chính phủ trong thời gian qua. Thời gian chỉ đủ để cho tôi thực thi cái trách nhiệm giám sát của một đại biểu quốc hội có mặt trong vụ đồng tâm. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ ngay sau phát biểu lần trước của chúng tôi ở kỳ họp trước. Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công an và Thành phố Hà Nội trả lời. Cuối tháng 2 năm 2019, Bộ Công an đã trả lời chúng tôi một văn bản rất nghiêm túc nhưng đáng tiếc để đóng dấu mật. Khiến tôi không biết có thể chuyển đạt những ý kiến ấy cho các cử tri có liên quan và cho báo chí hay không. Mặc dù nội dung đơn giản thôi, giải thích rằng cái việc bắt cụ Lê Đình Kình ấy, là do khi các cán bộ công an thực thi trách nhiệm của mình thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, thì có một số người để bảo vệ cụ Kình đã can thiệp và dẫn đến cái sự giành giật, dẫn đến cái hệ quả đáng tiếc là chân cụ bị gãy. Lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo việc chữa chạy rất là nghiêm túc và viện kiểm sát đã rút cái lệnh bắt đại. Và hiện nay Viện Kiểm sát vẫn đang tiếp tục uh, truy cứu việc này. Và gần đây chúng ta thấy thanh tra chính phủ đã kết luận để khẳng định rằng cái thanh tra của Hà Nội hồi tháng 7 năm ngoái là đúng, tức là những lời tố giác là không chính xác. Sự việc như thế có thể khép lại được không? Tôi nghĩ rằng chưa. Bởi lẽ có một thực tế là cái việc bắt giữ người như vậy có cần thiết với một ông già 80 tuổi đời 50 năm tuổi đảng hay không mà phải dẫn dụ người ta ra ngoài đồng 
để đi kiểm tra các mốc giới để bắt. Cho nên cái phản ứng của dân rất tự nhiên thôi, họ phải bảo vệ. Tại sao chúng ta không bắt cách đàng hoàng như chúng ta thường thấy trên truyền hình? Tại gia có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, của cư dân địa phương, kể cả của gia đình nữa. Nếu tâm phục hồi phục, chúng ta sẽ, sẽ tuân thủ. Trong khi đó thì dân bức xúc xúc rằng có rất nhiều đối tượng mà lại vượt qua mặt của công an để chúng ta phải phải truy nã. Cái thứ hai là cái thanh tra của chính phủ. Chúng tôi hết sức tôn trọng. Nhưng chính người dân địa phương đồng tâm kiến nghị rằng vậy thì thanh tra tại sao không hỏi dân mà chỉ hỏi lãnh đạo Hà Nội thôi. Tất cả những đương sự có liên quan, những người tố cáo đúng hay sai chưa biết đều không được tiếp cận. Vậy nó có khoa học, có khách quan hay không? Còn riêng tôi với tư cách làm nhà sử học, tôi thành thực nói rằng cái gót AC lớn nhất của chính phủ trong vụ này là gì? Là không đưa ra bằng chứng lịch sử. Từ thời thượng cổ khi nói đến đến vấn đề lãnh thổ, đến vấn đề đất đai, bao giờ đi kèm theo một cái bản đồ. Tôi rất mong Thủ tướng, các thành viên chính phủ có cơ hội vào cục lưu trữ nhà nước để xem cái kho địa bạ của nhà Nguyễn họ làm. Trong 31 năm họ lập tất cả các cái bản đồ của các thửa đất dù nhỏ nhất trên toàn bộ lãnh thổ của 18.000 cái làng xã. Mặc dù rơi vãi rất nhiều trong lịch sử nhưng đến bây giờ chúng có nó còn hàng triệu trang từng thừa đất được đo đạc đến đến đơn vị đo lường là tất được vẽ một cách rất đầy đủ trên cơ sở pháp lý là tất cả chứng nhận của những người liền kề được sao ra ba bản lúc đó là gì có photocopy để lưu giữ ở kinh đô một bản và ở địa phương và dân bản nếu mà chính phủ chỉ cần đưa ra một cái bản đồ về cái cái những đất mà Thủ tướng Đỗ Mười trao cho quốc phòng từ năm 1991 thì khỏi có chuyện gì xảy ra. Người dân có quyền hỏi là tại sao không có bản đồ? Nó gợi lại chúng ta câu chuyện Thủ Thiêm ấy. Cũng vì nhập nhèm trong bản đồ mà dân bức xúc. Cái bản đồ là cái tối thiểu năm 80 chúng ta ở trình độ cao rồi. Mà đến bây giờ chúng ta không có bản đồ chia ra. Và những bản đồ đều dựng lại từ kỳ những năm 2013 14 Làm sao người dân đi tin được? Những cán bộ địa phương khi đó chỉ là con cháu của cái thế hệ như ông Kình. Cán bộ. Cho nên cần phải tin người dân ta thẩm định. Nhưng không nên chỉ đứng về một phía. Tôi muốn nói từ sự công việc đồng tâm một cái vấn đề tôi cho là quan trọng hơn. Với một chính phủ liêm khiết. Một chính phủ kiến tạo. Rằng chúng ta hãy trở lại cái nguyên lý truyền thống đi. Là tiên trách kỳ hậu trách nhân Nhà nước ngày xưa có một trách nhiệm rất lớn là giáo hóa cho dân Mỗi cái sai của người dân có cái lỗi của nhà nước Vì thế tôi rất muốn là trong những việc này Chính phủ nên nhìn nhận một cách hết sức khách quan Thì sẽ lấy được lòng tin của người dân Và về vụ thảm sát đồng tâm Nhóm giáo sư tương lai tuyên bố Sẽ tiếp tục gửi kiến nghị lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Thông qua đại diện là Việt Nam Đang giữ chức Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Tại đây đây là hình ảnh giáo sư tương lai đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc lắp đặt giàn khoan HD981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước đây. Nhóm giáo sư tương lai nêu một yêu cầu ngắn gọn như sau. Cần ngưng vu khống, thoá mạ. Chúng tôi, những người đã từng trải qua ba cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và bọn bành trướng. Có người từng bị giam cầm đánh đập trong nhà tù Chí Hòa, nhà tù Côn Đảo trước năm 1975. Nay vẫn còn thương tật trong người, chúng tôi hiểu rõ nỗi đau của thân nhân của những người bị đối xử dã man như đã thấy. Vì vậy yêu cầu các vị những người gánh trọng trách được dân trao hãy trả lời minh bạch trước công luận trong và ngoài nước. Mong sớm nhận được hồi âm trước khi chúng tôi sẽ có lời thư gửi đến vị đại diện của Việt Nam đang giữ trọng trách ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để chuyển cho ngài tổng thư ký Liên hợp quốc về vụ việc này. Khi chưa có một tòa án xét xử tội phạm đã bị bắn chết thì cần ngừng ngay những lời vu khống, thoá mạ người vừa bị sát hại một cách dã man và hết sức bất minh, đang được tiến hành rộng khắp trên các phương tiện truyền thông và báo chí của nhà nước. Ông nói thêm. Và bằng cách áp dụng quyền tố cáo tội ác quy định trong Bộ Luật Thành Sự, trước đó nhóm 12 người ở Hà Nội đã cùng ký đơn tố giác tội phạm gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vì hành vi giết cụ Lê Đình Kình. 
Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A thứ hai thì trái qua và nhóm nộp đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Họ đồng thời gửi đơn qua đường bưu điện tới cơ quan điều tra và công an thành phố. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã nói thêm như sau. Đơn của chúng tôi chỉ có 3 đến 4 dòng thôi. Thứ nhất là theo luật Việt Nam thì mọi công dân khi thấy có điều chuyện bất công thì có thể làm đơn tố giác tội phạm. Việc cụ kình bị giết thì ai cũng rõ rồi, công an người ta cũng thông báo rồi. Trên mạng xã hội những video clip rồi hình ảnh nói lên rất rõ. Hay nói cách khác là đã xảy ra một vụ giết người. Ông Quang A nói về vụ việc mà theo phía nhà nước là một vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Chúng tôi không dùng tính ngữ hay là cái gì đó mang tính chất phán xét cả. Nhưng mà thực sự đã xảy ra một vụ việc giết người hết sức dã man và tàn bạo. Bây giờ những sự thực ấy được nêu ra trong kiến nghị của chúng tôi và chúng tôi theo đúng điều 144 của luật tố tụng hình sự Việt Nam thì chúng tôi tố cáo vụ việc này. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh nhóm của ông Nguyễn Quang A đã nộp đơn vào Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra người ta làm được tin tức rồi, à, còn bản chất vụ việc là thế nào thì là, là quá trình điều tra người ta làm rõ. Thì các bạn cũng không cần thiết phải tố cáo, tố giác gì nữa. Sự việc là rõ rồi. Các thực hiện của công dân đây ạ. Rồi, bà bác cũng ngồi đấy. Công dân. Thì các bác là đang ở Võ Chí Công, này, ở Thành Công, ở Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm thì à, các bác không biết cái vụ việc ở Đồng Tâm như thế nào? Các bác cũng không phải là người trực tiếp nhìn thấy vụ việc không? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao mà Bây giờ chỉ có cái yêu cầu là kiểm soát Và phải chăng nhóm tam trụ lãnh đạo của Việt Nam đã đạt được mục đích ở Đồng Tâm sau khi sát hại cụ Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh của cựu đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang thăm cụ Lê Đình Kình trước khi cụ bị giết chết. Nguyễn Đăng Quang là cựu đại tá an ninh Việt Nam có 40 năm công tác, bất ngờ đưa ra lý do giải thích cho mục đích của Bộ Công an. Một công cụ của Đảng Cộng sản đã bất ngờ tấn công làng Đồng Tâm và giết bằng được đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình bằng loạt đạn tiểu liên. Đại tá Nguyễn Đăng Quang đã quan sát vụ việc khá lâu nay và mới lên tiếng. Ông cho rằng một chiến dịch quy mô lớn với lực lượng hùng hậu đã được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Bộ Công an Việt Nam đã tấn công vào làng Hoành ở Đồng Tâm với bốn mục đích chính như sau. Thứ nhất, tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình. Thứ hai, tịch thu hết hồ sơ, tài liệu, chứng cứ mà đương sự đang cất giữ. Thứ ba, bắt bằng hết nhóm đồng thuận của Đồng Tâm. Thứ tư là phá hủy ba ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình để làm gương cho những kẻ khác. Và tất cả các ý kiến vừa trình bày nêu trên đều là của những người đảng viên đảng Cộng sản. Họ không thể lý giải vì sao người Cộng sản lại sẵn sàng giết hại lẫn nhau chỉ vì lợi ích đất đai. Đây là hình ảnh của nhóm trí thức thăm cụ Kình từ trái qua là giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương. Đại tá An ninh Nguyễn Đăng Quang và nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Bài viết về vụ thảo khảo sát ở đồng thảm sát ở Đồng Tâm của Đại tá Nguyễn Đăng Quang có ghi như sau: Sao các người có thể tàn nát như vậy với đồng chí của mình, một đảng viên chưa hề bị kỷ luật đảng, một công dân chưa có tiền án tiền sự và chưa bị kết án là tội phạm trước bất cứ tòa án nào? Vào 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ và chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán canh tí. Bạo lực đã đến, máu đã đổ đưa đến một kết cục khiến toàn xã hội phải ghê sợ. Tôi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi quyết định sử dụng bạo lực thay cho đối thoại ôn hòa hoặc tranh tụng pháp lý trước tòa. Dẫn đến một kết cục đẫm máu cho cả hai phía, gây chia rẽ trong xã hội và làm ly tán lòng dân. Thử hỏi 93 triệu người dân Việt Nam Nhất là 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài từ nay có ai tin vào chính sách đại đoàn kết và hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng nữa hay không khi Đảng đã ra tay sử dụng vũ lực để giết hại người dân ngay trong thời bình qua phụ khảo sát ở Đồng Tâm và thảm sát ở đây thì có thể thấy rõ rằng câu trả lời là không.
và khi kiến nghị của bốn vị lão thành cách mạng tại Việt Nam được gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngay trong lúc chính phủ Việt Nam đang cử đại diện làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, thì toàn thể thế giới sẽ biết đến tội ác của nhóm tam trụ và những người phải chịu trách nhiệm chính bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã, đang và họ tiếp sẽ tiếp tục gây ra những đau khổ cho hàng triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook Thời báo .de và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.